Vamos mudar de assunto? E vou falar, sabe do quê? De música. Música no nosso Ver Mais, porque hoje é sexta-feira e quem está aqui com a gente é o artista Vitor Soltal, que tem novidade fresquinha, novidade de ontem à noite. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Que prazer estar aqui, é o primeiro, primeiro programa presencial depois desse tempo todo. Estava fazendo tudo online, né? E agora é a primeira vez que estou tendo uma Verdade, entrevista né? presencial, muito bom. E conta pra gente qual foi esse lançamento de ontem. Chamou uma constelação nos teus olhos essa música. E aí a gente aprovou um projeto na Aldir Blanc, que é esse edital que teve, e aí conseguiu fazer um clipe que ficou muito, muito massa, assim, com referência dos anos 70, e ele tem atuação, a gente dança nele também, tem coreografia, enfim, foi um, para mim foi muito louco, assim, foi uma descoberta em vários sentidos, eu acho que também desses outros lugares da arte que eu ainda não tinha entrado, assim, né, de, de dançar, enfim. Produção, a gente tem um clipe, coloca o um clipe para o pessoal de casa, a gente já foi soltando um pouquinho durante o programa, uhum. e como foi para você, porque além de cantar, teve a questão da atuação, teve dança, Sim, teve é. muito ensaio? Teve muito, cara, a Hunt, que é quem fez a coreografia e dançou também no clipe, é, foi, foi com ela, assim, esse trabalho, né, e pô, foi muito, muito massa, assim, eu já tinha começado a dançar no ano passado, fazer aulas, e me apaixonei, assim, por dança, de, nossa, movimentar o corpo, é muito massa, assim, como tu começa a também a ter mais segurança do, do próprio corpo, assim mesmo, né, e pro palco isso também, eu acho que é uma coisa muito, muito legal, né, de tu ter mais segurança do próprio corpo mesmo, assim, então foi um trabalho super massa, assim, de, de intenso também, né, de a gente, pô, eu tive que me dedicar pra caramba, assim, pra dançar, pra atuar, enfim, foi muito massa, muito massa mesmo. Você é super jovem, tem 25 anos uhum. e trabalha muito essa questão de música autoral. Como que vem assim a inspiração? Já faz, é, já faz um tempo que eu tô trabalhando só com música autoral e, cara, não sei, pra mim é, esse era o caminho desde sempre, assim, porque eu já comecei a compor desde muito pequenininho, acho que com, sei lá, 12, 11 anos já compunha algumas coisas com uma bandinha que eu tinha, assim, então... Meio que, sei lá, foi, foi, foi para esse caminho, assim, é, eu, eu gosto muito desse lugar de criar, então meio que naturalmente vem disso, assim, né? E quando a gente fala desse mercado da música, né, como que tá esse pós-pandemia? É uma loucura, né? Eu acho que a pandemia, no, no meu trabalho, foi, é, foi importante no sentido de eu poder parar um tempo e ver para onde eu queria ir, assim, e, e agora eu sinto que tá voltando a abrir as coisas, vai ter show novo, inclusive dia 7 vai ter show aqui em Itajaí, com a banda nova, é um show novo também, então meio que para mim foi esse momento de dar uma pausa e ver para onde ir, assim, Observar sabe? Observar a carreira, o que, que eu fiz até Isso. agora. Porque senão tu tá muito né, na loucura, fazendo as coisas e acaba não, não tendo esse tempo de parar e pensar exatamente para onde ir, o que, o que fazer. E para mim foi isso, assim, então agora tá sendo um momento de parece que tá voltando a abrir tudo, os shows também, assim, agora voltar com shows, tô louco para voltar a fazer show. Vai Eu ser imagino muito... que esse contato direto com Nossa. o público fez muita falta para vocês. Muito, cara, muito louco, assim, é, é outra, né, assim como a entrevista, por exemplo, é. né, a gente fazia pelo computador, é muito legal, mas é muito diferente de estar presente, né, com as pessoas, assim, e o palco é, é mágico demais, assim. E agora a gente vai apresentar um show novo, que é com a banda, então, é, eu antes eu fazia voz e violão, geralmente, em teatros, assim, né, e agora vai ser na Casa da Cultura, no dia 7, e aí vai ser com a banda, então é um show totalmente novo, com as músicas que foram é, gravadas e lançadas durante a pandemia, então é um show totalmente novo para mim, assim. E você começou nessa carreira artística com quantos anos? Que dica você dá, assim, para quem quer iniciar na música também? É, eu comecei a tocar mesmo com oito anos, eu era bem novinho, mas é, a partir de 2016, 2017, que eu conto que eu comecei realmente a, a trabalhar como uma carreira, né? Tipo, a pensar como uma carreira. E, cara, é fazer, assim, fazer muito, porque acho que no fazer a gente acaba aprendendo muita coisa, assim. Eu e batendo a cabeça e errando também, entendendo as coisas. Então, acho que é isso, é tipo se dedicar muito, muito, o tempo inteiro, às vezes até demais, assim, a gente se dedica mais... É isso, assim, a tua cabeça tem que estar tá voltada para aquilo. Né? Então agora, vamos de música. Vamos então. Vou tocar essa música então, que chamou uma constelação nos teus olhos. Ontem mesmo vi o céu se abrir inteiro para você E nem sei quantas vezes mais vou me perder em ti Talvez tua beleza possa ser real Eu sou mais uma estrela Eu sou mais uma estrela Ontem mesmo vi 
O céu se abrir inteiro pra você E nem sei quantas vezes mais vou me perder em ti Talvez tua beleza possa ser real Eu sou mais uma estrela Eu sou mais uma estrela Obrigada pela sua participação, um sucesso para você. Obrigado, para nós. Até a próxima. Até, até logo. <risos>